こんにちは、ショートです、えー。今回ですけれども、まあ、4月1日の更新でですね、コキビが来たっていうところで、このキャラクターはですね、非常にまあ強力なキャラクターになっておりまして、基本的に全プレイヤーの方におすすめできる性能なのかなと思います。まあ、超ハイ課金で、MR もみんな持ってるぜみたいな方には、さすがにそこまでいくと使う機会なくなってるのかなと思うんですけど、まあ、そうでもない方に関しては、まあ、ほとんどの方に、まあ、有効なキャラクターになってくるのかなと思うので、まあ、無課金の方ほどコキビを投与した方がいい理由について話していこうかなと思います。あの正直ですね、このキャラクター、放置少女攻略キャラクターとなっておりまして、まあ、非常にですね、強力です。えー、それではですね、目次から話していきます。えー、まず、コキビが人気な理由について、まあ、スキル1を、えー、紹介しながら話していこうかなと思います。でまあ、そもそもですね無課金ではですねキャラを特に死者選択していかなければいけないという話をしようと思います。で、あのコブの、えー、計算を交えながらですねバフ界の中でですね、まあ、このコキビっていうキャラクターが最高峰の攻撃力アップの倍率を誇っておりまして、まあ、さらに、まあ、取る優先度としても一番高いのかなと思うのでそういったところを話していきます。でまあ、戦役やボス戦でですね、まあ、いわゆるテンプレになるようなキャラクターっていうのはいるのかなと思うんですけど、まあ、そちらに関してもですね、このキャラクター入っているので話していけたらなと思います。で、まあ、これは私が実際感じているところなんですけど、まあ、戦役のテンプレキャラクターを集めるとですね、戦役での火力っていうのもあの意外とですね、高いことがあるので、まあ、それについて話していきます。で、まあ、最後にですね、取った方がいいとは思うんですけど、まあ、最悪ですね、アタッカーまだ持ってない方に関しては、まあ、ちょっと後回しでもいいのかなと思っております。で、最後にまとめをやっていけたらなと思います。えー、まずは、コキビが人気な理由ですね。えー、まあこのスキル1に基本的には集約されているのかなと思います。最大攻撃力が最も高い味方2名のデバフ状態を全て解除し2ターンの間暴走状態にさせ攻撃を 100% 増加し受けるダメージを 10% 増加と正直ですね私暴走と、まあ、影光もあるんですけどそのことしか頭になくてですねデバフ状態を全て解除してくれることは完全に忘れておりましたあの改めて見てちょっとびっくりしましたねで解除後、えー、味方の残り HP が 50% より低い場合は自身の攻撃力の 200% 分の HP を回復させるで回復クリティカルも発動可能となっております、まあ、こちらに関しては、まあ、闘技場とかであの応援とかで出てきたタイミングであの回復キャラとして使うっていうような使い方もできるかなと思いますで、えー、味方の残り HP が 50% 通り高い場合ですね、低い場合は回復するんですけど、高い場合は4ターンの間、影光状態にさせ、えー、自身の残り MP の20倍分のダメージを吸収というところで、この暴走と影光、これが非常に重要なポイントになってきます。まあ、この影子があるっていうところで、えー、書とですね、指輪の、えー、強化値っていうのは、このキャラクター、積極的に育成する必要はあるんですけれども、まあ、この影子と、えー、暴走に入れるっていうところで、まあ、非常に優秀なキャラクターになっています。で暴走のダメージ、えー、攻撃力アップ倍率もですね 100% というところで、まあ、2倍ですよね、要するに。えー、実質、ですね主力キャラクターが、あのー、の攻撃力2倍にしたということになりますので、まあ、主力を、まあ、投与したことに、まあ、等しいのかなと思っています。まあ、最大攻撃力が最も高い味方2名に付与できるというところで、まあまあ、2名主力いたとしたら、あのその2名一気にこのキャラクターだけで、まあ、投与したっていうようなまあ考え方もできるのかなと思っています、まあ、この2名っていうのが肝ですねあのアタッカーと劉備この2名に一斉に暴走を付与できるっていうのがこのキャラクターの一番の魅力かなと思いますで無課金ではキャラを特に取捨選択していかなければならないっていうところなんですけどまあそりゃそうだろうって話にはなるんですが無課金になればなるほどですね取得する原法っていうのは、まあ、どんどんどんどん少なくなっていくまあそりゃそうですよね、まあ、お金かければかけるほど原法っていうのは増えていくのかなと思いますとなると、まあ、このゲームをやるにあたって、まあ、何を重視するかっていうところがポイントになってくるんですけど、まあ、なかなかですね正直
、まあ、推しキャラを集めるとかもいいんですけど、こうえー、攻略っていう観点で言うと、まあ、どっちかっていうと戦役ボスを優先した方がいいのかなと思っています。で、対人に関しては、まあ、対人向けのキャラクターを1体ですね、主力キャラとして、まあ、取ってもらって、まあ、残りは戦役とかボスを考えてですね、キャラクターを選択していってもらう、集めていってもらうっていうのが、まあ、無難な、まあ、セオリーになってくるのかなと私としては思っております。あの正直ですね、あ,のあんまり、まあ、無課金、美課金の方がですね、MR が来たからといってですね、あの安易に飛びついたりしたら、まあ、PVE、PVP、あのこれ、プレイヤー VS エネミーとプレイヤー VS プレイヤーなんで、まあ、PVE が戦役とかボスの話で、PVP が闘技場とか皇室の話になるんですが、まあ、ちょっとどっちつかずな、中途半端な、まあ、状態になるのかなと思います。でそうなってくるとですね、レベル上がるの遅いのに対人戦も弱いみたいな、ちょっとそんな感じの残念な感じになってしまう可能性もあるので、まあ、ちょっと成長が遅くなっていくのかなと思います。まあ、なので、まあ、私としてはですね、まあ、MR キャラクター、まあ、最近だと強いキャラクター、大谷氏とか来たかなと思うんですが、まあ、正直 MR キャラクターを取るぐらいなら、まあ、すでに、まあ、アウグスとか持ってる方はですね、まあ、出会いを回して、装備を充実させていくっていうところ、まあ、そこをですね、まずは重点的にやってもらう方が、個人的にはいいのかなと思います。で、左側にですね、無課金、美課金の方がですね、集めるといいかなと思ったキャラクターを、えー、載せております。で、右側にはですね、まあ、ハイ課金の方は、まあ、こういったアバターの MR とかですね、MR を積極的に取っていってですね、あの、す素晴らしい陣営を、まあ、作ってるのかなと思うので、まあ、右側は、まあ、ハイ課金の方がどんどん取っていくようなキャラクターになっていて、まあ、左側は、まあ、無課金とか美課金の方が、えー、戦役とかボス戦で優先して取っていってほしいキャラクターになっているのかなと思います。まあ、ゴキビは、あの、戦役ボス戦で、あの、優先的に取るべきキャラクターだと思うので今回おすすめしておりますまあ、基本的にはあの対人向けのキャラクター1体取ってですねまあ、残りは左側のキャラクターを取っていってもらうのが個人的にはいいのかなとは思っておりますえそれではですねバフの話をしていこうかなと思いますえまずはですねコブの計算方法についてですえっと劉備のスキル1がまあ右上に乗っけてるんですけど3ターンの間味方6名をコブ状態にさせえ攻撃力をえ自身の最大攻撃力の 30% から 60% 増加とで防御力をえ自身の防御力の 80% から 160% 増加えバナイえ味方生存者が少ないほど効果は高くなるというふうなものになっておりますまあ、なのであのこのキャラクターのバフっていうのは他のキャラクターと違ってあの自身の、まあ、劉備自身のですね攻撃力であったり防御力をまあ参照してえそれに応じた効果をまあコブであの味方全体に撒いてくれるっていうようなものになります、えー、同時に最大攻撃力が最も高い味方のデバフもう一つ解除っていうのがついでについてますねで、えー、と劉備の攻撃力をベースにコブを撒くっていうところが非常に強力になっていてあのコブを巻く際は、事前にですね、劉備にバフを付与するようにしてから、コブを巻くようにっていう話があるのかなと思うんですけど、その理由についてまず説明していきます。えー、下に示しているのがですね、えー、コキビから劉備。に、えー、暴走を付与して、えー、劉備から、えー、上杉謙信にコブを付与したときにどういった計算が行われるのかっていうのを、まあ、示しております、えー、まずは、まあ、コブの内容を括弧の中で書いているんですけど劉備の攻撃力ありますねで、えー、ここにですねバフの倍率、まあ、今回でいうと暴走の倍率がかかりますでそこからですねコブ,のコブの倍率 30% から 60% のコブの倍率がかかって、えーえー、副賞の攻撃、えー、他の副賞の攻撃力、今回でいうと上杉謙信の攻撃力にプラスされます。で、えー、最終的にですね、上杉謙信も暴走状態に、えー、小気味から、えー、付与されてるのかなと思うんですけど、えー、その暴走のバフっていうのは、えー、コブで。えー、上がった攻撃力に対してバフがかかるので、まあ、計算式としては、えー、劉備の攻撃力かける、まあ、今回で言うと暴走、えー、かけるコブの倍率と上杉謙信の攻撃力を加えたものにさらに、えー、暴走の倍率がかかるというふうになっておりますで、えー、ここの最後の、えー、かけるバフ倍率のところは計算式基本的に、えー、小機微を先,先に打とうと後に打とうと変わらないんですけど、まあ、劉備かけるバフ倍率この部分ですねえー、劉備に事前にバフをかけてい,いると、まあ、この部分の攻撃力が高くなる、まあ、要するにですね劉備の攻撃力が高い状態でコブできるというふうになります
、えー、これをですね先に劉備の古武を、えー、味方全体に付与して後から小切で、えー、暴走を付与した場合を考えるとですね劉備の攻撃力に、まあ、先ほどの暴走の倍率がかからなくなってしまうので、まあ、劉備の攻撃力かけるコブ倍率、これをですね、まあ、上水謙信の攻撃力に加えて、最後に、まあ、暴走のバフ分ですね、えー、攻撃力が上がるといった、まあ、そういった攻撃力になってきます。まあ、要するにですね、まあ、先に劉備にバフをかけているかかけてないかで、まあ、ここの劉備の攻撃力かけるバフ倍率の部分が変わってくるというふうになってくるのかなと思います。でそれをですねあの劉備の攻撃力別にあの実際数値としてどのぐらい強化されるのかっていうのを、まあ、戦役目線でまとめたものがこちらの表になります、えー、左側にはですね劉備の攻撃力を示していて右側にはまあ主力キャラクターですね、まあ、上杉謙信とか、まあ、アウグススとか陽泉とか、まあ、何でもいいんですけど、まあ、主力キャラクターの最終的な攻撃力を、えー、右側に示しておりますで計算の条件としては攻撃力、えー、30% から 60% コブで付与できるので、まあ、その範囲で全部書いてあります。まあ、13から16とか書いてあるのがそれですね。で、えー、と攻撃力の値としては、主力をまず100と仮定しました。まあ、ちょっと攻撃力100っていうと小さいように見えますけど、まあ、ちょっと計算しやすいように100にしてます。で、えー、それに対して、劉備の攻撃力を10、100、1000と設定しました。で、えー、なんで10、100としたかっていうと、10っていうのは、まあ正直ですね、劉備育てていなくても使えるのかどうかっていうような指標ですね。あの、劉備って、劉備の攻撃力を参照するんで、劉備育ててないと意味ないって話があると思うんですけど、まあその、えー、実際、えー、劉備を育てていないとどんなものなのかっていう指標になります。で、100は、まあ主力と劉備、同じぐらいの戦力前育ててもらったようなイメージで、えー、示しております。で、1000っていうのは、あの、まあ主力に対して10倍強くなるっていうのはなかなかないのかなと思うんですけど、まあ、他に、まあ、いろんなキャラクターいると思うんですけど、まあ、例えば、まあ、バフキャラとかですねそういったキャラクターの火力面っていうのは全然育成してないと思うので劉備の方が10倍攻撃力高いっていうのもあるのかなと思いまして、まあ、劉備が圧倒的に攻撃力高い場合、えー、他のキャラクターの攻撃力がどのぐらいになるのかっていうのを示しておりますで、えー、上からですね、まあ、コブだけをしたパターンで、暴走だけをしたパターン。で、えー、暴走プラス祝福をしたパターン。で、暴走プラス祝福プラス蓄力をしたパターンを、まあ、示しております。あの、最終的に、えー、コブを全てし,、えー、した値をこちらに示しております。で、左側は劉備の、まあ、値になっているんで、まあ、特に値自体に注目するポイントはないのかなと思うんですけど、右側の、まあ、主力の攻撃力がどのように変化しているのかっていうのを見てもらえばいいかなと思います。あのまあ、まずですね上からですね、えー、劉備の攻撃力は10の時、100の時、1000の時で示しているんですが、まあ、主力としては、まあ、やっぱり劉備の攻撃力が10とかになると、まあ、103から106っていうところで、まあ、全然ですねあの 3% から 6% しか上がってないっていうところになります、攻撃力としては。まあ、ただ同じぐらいの実力であればもともと 30% から 60% の攻撃力アップのコブだったと思うのでまあその分上がるとで一方で劉備の方が圧倒的に強いとえ自身の攻撃力に対して4倍とかから7倍っていうまあ非常にですねまあ高い攻撃力まで伸ばしていくこともともとの攻撃力を考えるとえかなりえ優秀なバフになるっていうのがわかるかなと思いますでここにですね暴走を付与すると、えっと、まず劉備と主力を同じぐらい育成すると、えー、主力の攻撃力を130から160って言ってたんですけど、まあ、一方で、あの小気味で暴走するだけでですねあの2倍になるんで、まあ、200になるんですね。まあ、なので、まあ、一番ですねここ暴走プラス 100% っていうところで、まあ、火力としては一番伸ばしていけるので、まあ、優,先的優先度としては私は小気味が最優先かなと思います。でまあ、小気味を持っていればですね、まあ、その次に劉備か、まあ、長光明か脱気か、まあ、その辺りの副賞を取ってもらえばいいんですけど、まあ、個人的には劉備でいいんじゃないかなとは思っていますで、まあ、もちろんですね長光明を取っていただくとクリティカル率も上がって、まあ、なおかつですね影光を付与できることにて、まあ、祝福ガードすることができるので劉備、まあ、育成、えー、リソースがない方はあの長光明を優先しあの小気味の後に長光明を優先してもらうっていうのはいいのかなと思いますで、えー、暴走した後っていうのを見てもらうと、まあ、やっぱりですね、劉備の攻撃力が小さいと、まあ、10とか10分の1ぐらいだとですね、まあ、212から224、まあ、コブなしで200だったんで、まあ、あ全然変わってないことがわかるかなと思います。
。で、えー、一方で同じぐらいの実力があった場合は320から440というふうになっている。で、まあ、こぶない状態に比べると、まあ、1.6 倍から 2.2 倍ぐらいですね、強くなっていることがわかります。で、一方でですね、えー、劉備の火力が圧倒的に高いとですね、もう14倍から26倍ぐらい元の火力を、元の攻撃力を考えると、まあ、そのぐらいの攻撃力になってきますんで、まあ、劉備だけを育成していても他のキャラクターがまあかなり火力を出していける状態になるのっていうのはわかるかなと思いますで、えー、理想的にはですね暴走も祝福も蓄力も、えー、付与した状態で鼓舞をしたいんですけど、まあ、そうした場合の、えー、値を一番下に示しております鼓舞、まあ、ない状態が480とすると、まあ、やっぱり劉備の攻撃力が小さいと549から618と、まあ、そんなに変わらない1点数倍ですね、えー、ぐらいしか変わらないっていう風になるんですが、まあ、同じぐらいの実力だと1171から1862まあ、3倍近い、えー、火力の上がり方っていうのがまあ分かるかなと思いますなんで鼓舞するだけでですね、えー、3倍攻撃力上がっているっていうことはもともと 30% から 60% だったことを考えると、まあ、非常にですね、えー、劉備に事前にですねバフを盛ることでえー、つコブの能力が上がっていることがわかるかなと思いますでしかもですね劉備の火力が、まあ、高かったらですね7392から14304っていうところでもともと480であることを考えるともう20倍ぐらいの火力アップになるんであの非常にですね理想的な、まあ、バフを負けた状態でコブをするとですね戦役とかで、まあ、他のキャラクターバフキャラクターたちもですね火力を出していけるなかなか面白い状況が実現できるかなと思いますでまあ、戦役やボスの、まあ、テンプレキャラになってくるのかなと思うんですけど、まあ、やっぱりですねバフキャラっていうのは、まあ、戦役でもボスでもどちらでも使っていくようなキャラクターになっていくのかなと思うので、まあ、今回の小キビですねあの一番、まあ、バフの倍率としては高いっていうところがありますんで、えー、積極的にですね、えー、東洋を、まあ、今の中だとおすすめします。今の中というか、まあ正直、まあ、大谷市とかと一緒に来ていたとしても、私はですね、小キビ、同時に来ていたら、圧倒的に小キビをお勧めしているかなと思います。まあ、ちょっといただけないのが、まあ、書斎来てるタイミングで来てほしかったなっていうのは正直なところです。あの、首相アバターの方の。でまあ、戦役での火力も意外と高いって話はあるんですけれどもあのですねこの小キビパッシブをよく見ているとですね命中値がレベルかける300増加っていうのがあります、まあ、つまりですねあのスキルに一応攻撃,、えー、攻撃していくようなものになっているので、まあ、地味にですねダメージは出せます、まあ、しかも敵を撃破できなかったらスキルを追加発動するような、まあ、一応2回攻撃できるようなスキルに,になっているので、まあ、このキャラクターだけだとこの小キビにバフを乗っけることもできないですしバフを乗っけたとしても大した火力アップにはならないと思うんですけど先ほど言ったように劉備のコブと、まあ、組み合わせることで、まあ、そういった前提にはなるんですがまず小キビと劉備だけいるとですね、まあ、小キビの火力を、まあ、20倍ぐらいにまで伸ばすことができるかなと思いますで先ほど言ったように小キビとかダッキとか、まあ、超高名とかそういったバフ全員揃っていればですねあの小キビの攻撃力もともとに比べると140倍近いえー、バフに、えー、攻撃力になってくるので、まあ、このスキル2の火力っていうのもバカにできないようになってくるのかなと思いますでまあアタッカーがいなければ後でもいいっていうところはありますね正直あのバフキャラだけ集めていても、まあ、結局ですねそれを引き出す火力キャラがいなければ、まあ、あまり意味はないと言えばないのかなと思います、まあ、ただ将来への投資っていう観点では取っといた方がいいかなと思っていて、まあ、将来ですねほぼほぼ副詞をコンプするとかそんな方じゃない限りはあのほぼ必ず使う副詞になるんですよねこのキャラクターっていうのはなんでまあできれば取っといてほしいかなとは思いますあの正直火力キャラはですね定期的に新キャラ来ますよね、まあ、MR キャラクターとか定期的に来るんで、まあ、そのうち強いキャラは来るでしょうというところはありますただ、こういったですね、バフキャラは、なかなか新キャラでは来ないんですよね。まあ、来たら多分大盛り上がりするんですけど、まあ、ちょっとこういったバフキャラは、もう正直ですね、まあ、かなり前から固定化されているようなところがありますんで、まあ、今のバフキャラが MR 化するかどうかっていうところかなって、個人的には思っているところがあるんで、まあ、正直、まあ、願い返しを下回ってもですね、まあ、個人的には取っといた方がいいかなとは思っています。まあ、ちょっと2万原稿とかになってもですね、えー、私は昔は撮ってましたね無課金のサーバーとかでも
、サンマーゲンポ下回ってもいいからって撮ってました。このキャラクターがそれぐらい強いってことは把握してるので、まあちょっと個人的には無理してでも撮ってほしいとは思ってます。えー、まとめとしては、まあこの小ギビ、えー、実質ですね、主力の攻撃力を2倍にしてくれるんで、まあ、主力を手に入れた、まあ、新しい主力を投与したもようなものですよね。投与する原稿だけで新しい、えー、主力の強さを手に入れたようなものになるかなと思います。で、バフキャラの中でも、まあ、攻撃力の上昇率っていうのは、まあ、最も高いというところで、まあ、最優先で取るべきかなと思います。で、時点は育成できるのであれば、劉備を取ってほしいかなと思っています。で、育成できないのであれば、あの、このキャラクターの影光と超光明の祝福の相性がいいので、超光明を取得してもらうのがクリティカル率も上げれますし、まあ、うせい剣心以外を使っている場合は、あの、そのクリティカル率アップでかなり恩恵を受けることができるんで、おすすめです。まあ、ちょっと超光明は以前来ていたんで、そのタイミングで撮ってる方多いと信じてるんですけど、まあ、ちょっとそういった感じになります。で、まあ、劉備と組み合わせる。ことができるとですね、戦役とかボス戦でもですね、まあそれなりに火力を出していけるっていうところで、まあ地味に火力にもなるっていうところがいいかなと思っています。まあただ、アタッカー不在の方は、ちょっとこのタイミングで無理をしなくてもいいのかなとは思っているんですが、まあ放置少女攻略キャラとなっておりますので、個人的には、あの、確保しておいた方が後悔は少ないかなとは思ってはいます。えー、これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。